。快！哎，你好。你好，你好。是走到这儿，你发现冒烟了？对。我就水温高没高啊？水温没注意。没注意看。现在能打着吗？能打着呀。哎，钥匙。哦，我操，这么大壶儿。啊、嗯。手动挡，先别打了，我先搂开看看。开着开着开着机缸呢。嗯。哎，我把这里面树叶给拿。好。嚯、哦，这么大壶儿。嗯。这离合器打滑了吧？离合器打滑是啥意思？就是，你那是我开车的问题是吧？开车的问题，这就是离合器打滑的味儿。你是不是拉着手刹跑了呀？哎，那没有，没有吧？拉着手刹跑。<笑>这个就是我看一下远光灯，之前好像远光远光灯好像有。远光灯没问题。近光灯不亮。呃，那就是近光灯不亮，对。近光灯不亮。嗯。你去车里去，我手机在车里呢。你去车里。尿尿搁这边上尿。你说这种焦味是？离合器打滑的味儿。离合器打滑的味儿啊。嗯。你是不是压离合了？就是就是半半半联动的时候，老大油门走。这这一路下来，哎呀，反正很堵车，也很堵，然后很堵，就是半离合，油门轰着啊，有可能，有可能，半半离合走车，然后可能就带一点。对，走了不到一公里。呃，这就是离合器打滑。那那是那，呃，但是不影响你开，它就是有味儿，就是味儿。突然冒一股烟啊、嗯，这个味儿你得，就是说跑两跑个一个小时俩小时它才散完。哎呦我天！然后，其次就是尽量少半离合的时候打油门。啊、哦，那可能是因为太堵了，离合也没敢放完，然后因为那样容易打滑。你再你如果说打滑的次数多了，到时候就不走路了，知道吧？嗯、那就是离合器里面。对，啊、就是离合器片子摩擦了。啊啊，对,对,对。然后导致出现的这个味儿。哦、啊。刚才我试着，目前试着起步，它的离合状态都还行。都还行哈。嗯。这个近光灯不亮，我给你,你看能倒饬倒饬不在这儿能。我看一下，啊、你看这能能能弄一下就把这个近光灯弄。看专业的就是专业的，人一闻味儿都知道啥啥毛病。这一闻就是离合器打滑了，灯泡憋了，看见这个钨丝了没有？钨、哦、丝烧断了。断了。嗯。但是我车上没备着灯泡。没备着灯泡。嗯。因为我们救援灯泡，我们一般很少说救援现场换的。<笑>我去拿那个啥呢？你这样，我先把它装上，啊、嗯，然后我再给你试一下你这个车。啊、嗯，如果说没有异常，然后因为你下的不是一个检修单子嘛，啊、嗯，它是个不换配件的话，你呃，就是尾款还有一百五嘛，不是？啊、嗯，尾款你得照常结，知道吧？嗯、然后我试着，如果说没问题，你就跑，就按我的建议，你以后尽量。找半离合的时候，尽量是不要特别大的油门。嗯，那那那就有这情况，那你说对了。对，啊、嗯，然后就是
拌泥河的时候大油门就容易导致出现味儿。你要是出现次数多了，到时候就会出现什么情况？不踩离合都能挂上档，它就不走了。知道吧？啊，我知道，我知道，嗯、就是那个。然后送你的也不管用了。然后我试一下，如果说没问题，我免费送你一对灯泡，但是你得去我店里。啊。我给你，咱俩加上微信，我给你发个位置就行了。可以，可以。好不好？可以。因为这个灯泡我车上没带，我要带了我就给你装了。行行行。可以，那你先安上，你试一下。我我先装上。那我现在去你店里溜达可以不？可以。那没啥事儿。但是这会儿有点堵，我就怕你。又冒烟了。呃，你是不是开的不多呀？这车？对，开的不多。所以说新手最容易出现这这种情况。我手动挡开的不多，我就是嗯、呃，我就是试半离合，试半离合走着的。对。试半离合，我可能离离合没充完，然后给了点油。新手最容易出现这种情况。所以说，建议你还得多练练，<笑><笑>还得多练练，然后尽量。因为你要是一次两次这样没事儿，要是次数多了出现个五六次，我估计那个离合器它就受不了了。对对对，热度太高，然后导致离合片烧了，就是我说的那种结果。嗯、不踩离合也能挂上档，但是挂上档给油门不走。啊、哦，到时候就会出现这种情况。那就其他的没啥问题。对，其他没啥问题。其他水,水我刚才也看了。够了，然后其他都运行正常，就是两个近光灯灯泡憋了。然后我试一下，看它离合器到底正常不？如果说正常的话，就是你就正常开。行。没有影响，跑一跑它这个味儿就散了。你没发现现在比刚才淡多了吗？淡多了。楼开机盖它散一散就好了。我试一下。嗯。目前试着是没没问题，嗯，也不丢失动力，因为打滑的话就会导致你起步的时候动力丢失。嗯，我刚才试着为什么我开的那么猛，我看它动力到底掉不掉？嗯、掉不掉啊？啊，目前试着是没问题的，嗯，然后不影响开，嗯，你就开，尽量就是我说呢，少就是多练一练，因为你半离合，你为啥说开的少呢？因为手动挡你开的少，所以你怕它溜。对，怕它起不来，怕它熄火。对，你就得压着离合，大油门踹油啊，然后起。但又怕它飙出去。对，又怕它突然出去。不敢放开，往这边站着。所以你可不敢。所以你就不敢放，也不敢踩太狠，就得让它起来，还得让它不能窜出去啊，就导致它。那你像，比方说车车多的话，那就是紧呃，半离合可以，但是别别红油。半离合可以，你咋说呢？你还得多练。就是、知道吧？那种感觉哈，就是你开的多了，自然就练出来了。嗯，我对,对,对。尽量就是半离合的时候轻微给油，嗯，不要特别大。对对对对特别大的话，你转速大，它落差太大，嗯，然后就会导致离合片搁里头转速太快、啊。但是实际上是给的低档。对，然后车还没出去，光离合器搁那儿呲，对对对，然后就会导致它过热，里边的飞轮离合器就会发红，啊、嗯，一红就会出来糊味所以说。哦
，你当时啪一股烟出来。离合器的那个轮的材质是钢的吗？还是？呃，它那个是个就是片子。嗯。那个压盘还有飞轮，那是个钢铁的。嗯，然后中间加那个片子，它不是铁的。是种橡胶或者什么？不是橡胶的，它是那种，就是怎么说那种材质呢？反正高分子材质，我估计就是摩擦力增大的那种材质。哦，对对对对，那就是，对，那高温的时候它会。高温的时候，就它那个片子就会烧，然后出来味儿。行行行，那那呃，我加的这个东西不是你是吧？那是平台啊，平台。你相当于，这这这这是谁？这是平台哦，这是平台啊！这、嗯、你电话能搜微信不？这是我的电话，对你直接加。我拿手机，来，爸爸用一下。是我的，给我。好累。对，我给你发过去了，你加。对。你在哪儿嘞？我在新家庙那边。新家庙了。嗯，您在哪住啊？我就得，我就得再往往东稍微倒一点。你要是现在不想过去，你到时候不堵车的时候，你如果说过去的话，你你几点下班吗？我下班晚，没点是吧？十二点我都在<笑>，我就在店里住。哦，那就行，哎、那那就行，我一会儿不堵车的去找你。对对对。啊，你发，我刚才点错了。一个共享。啊。西安。行，我给你把一百五，我给你直接这样转行。直接转微信上就行。啊、嗯。然后以后有任何问题，你可以随时跟我微信联系。可以，可以。可以到时候去店里，我给你送你一对金光灯灯泡。行、啊，嗯，行，好不好？那就这样。那你先走然后我一会儿看一下那个，不堵车的话，我还开着可以。<笑>还错过，我这可能是第五次嘛，第几次开着？是不是？我要我说，我一我只要一闻见这胡味，基本上都是手<笑>就是伸手干的，伸手干的这种事情。<笑>行吧，那就这样。行，那你回来。行行行，好。有什么问题，咱随时电话联系。行行好，好、嗯。你到那儿，就是我给你发的位置，就是我的店。啊、嗯。然后你到了，我如果说没在店里人，你就说王辉，让我来换金光灯灯泡，嗯、他就知道了。啊、嗯。就给你换了。行行行。好，好，走了，大哥。走啊。好好好。嗯、稍等，稍等。现在是七点二十四，也就是刚过高峰期，但是依然很堵，因为今天礼拜六。咱们看一下，西安市堵车，让一个新手几分钟干的一个离合器直冒烟，能堵成什么样？你看底下红的，一片红，全是尾灯。呵呵我是给他救援，一路堵。本来十，呃，如果是晚上不堵车的情况下，十二分钟的路程，我生生开了三十八分钟。二环啊，这就是二环。嗯你来的时候路上堵吧？堵啊！<笑>我也堵。我还以为你看这么多，你得晚会儿过来呢。我直接给你打电话，是不是比较便宜？肯定啊！我打的那是啥平台，我也不知道。我一看就打了你你。你在什么上面搜的呀？百度。嗯。有你这灯特别啥质量要求？就是原车的。哦，原车的。嗯，按照原车的来的。多少瓦？开一下。经常玩车了，对车不熟的很。
。啊，你经常玩车的，对车应该熟的。那必须的。<笑>你光看我搁那儿试车开那两圈、啊，你就看出来了。就钥匙大哥。啊，钥匙。一般人都不敢那样，嗯，没事，一般人都不敢那样做，没做，没能做。对，好了，电光，远光 ，OK， 都有了，我一路瞎过来的，<笑>因为见了远光点一下。你开着远光，人家老闪你，啊、老闪我，啊，就瞎着过来了。人家还以为你就要跟他对着干的，<笑>调戏的。<笑>好了，没啥问题啊，没啥问题。那你说线路烧焦那个味道还是不一样吗？这个味道它就不是线路烧焦的味道啊，一闻那就是离合器的味道，还是专业玩具。<笑>因为我们碰见太多新手烧离合器的了。我们的我是在铁路上上班的，我们的修火车的，嗯，修火车的，那也是老师傅哈，嗯，进去一看那大空调坏了，就开始冒。对，干啥专业嘛、啊？专业的，<笑>对。行，反正你知道我这儿了，以后有啥问题随时联系就行。行，嗯，或者是直接过来问，行行。嗯，关于车方面，你都直接找我就可以了。好，好，好，嗯，你这贼爽利索。行了，行，那我们就当是回了。行行行，你回你回，好好，谢谢啊。有什么事咱们电话联系。好好，现在我真是多了一个行业的联系人。对对对对，咱们以后就是朋友，以后有问题你直接跟我联系就行。行，好，好，好，好，慢点啊，好，行，嗯，没事。